সুপ্রিয় শিক্ষার্থীগণ আজকের ইংরেজি ক্লাসে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে ফ্লো চার্ট একাদশ শ্রেণীর একজন শিক্ষার্থী রাহি সে যখন বলল যে আমাদের জন্য কিছু একটি করেন তখন আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমরা একাদশ শ্রেণীর জন্য ফ্লো চার্টের ক্লাসটির আয়োজন করি কারণ এটি একেবারেই নতুন একটি প্রশ্ন তাদের জন্য এসএসসি স্তর পর্যন্ত কিন্তু ফ্লো চার্ট জাতীয় কিছু তাদের ছিল না তো আমরা এই জন্য এই সিদ্ধান্ত নিলাম যে ফ্লো চার্টের ক্লা ক্লাসটি আমরা একাদশ শ্রেণীর জন্য প্রথমে করি একাদশ শ্রেণীর ক্লাস আমরা ফ্লো চার্ট দিয়েই শুরু করি তো ফ্লো চার্ট মূলত কী জিনিস ফ্লো চার্ট হচ্ছে এমন একটি ভিজুয়াল কি বলা যেতে পারে একটি রিপ্রেজেন্টেশন একটি দৃষ্টিলব্ধ উপস্থাপনা কিসের উপস্থাপনা কিছু ওয়ার্ক প্রসেসের একটি ওয়ার্ক নির্দিষ্ট কার্যপ্রণালীর একটি উপস্থাপনা একটি কাজ কিভাবে হয় তার উপস্থাপনা তো একটি ফ্লো চার্টে বিভিন্ন ধরনের সাইন সিম্বল ব্যবহার হতে পারে যেমন এখানে ব্যবহার হচ্ছে এই যে বক্সগুলো সেগুলো হচ্ছে বক্স বক্সগুলোও কিন্তু বিভিন্ন আকৃতির বক্স ব্যবহার হতে পারে ফ্লো চার্টে কিন্তু যেহেতু এটা এইচএসসি লেভেল এবং যেহেতু এটা প্রথম তার প্রথম সে ফ্লো চার্টের সাথে পরিচয় হচ্ছে সুতরাং এখানে ওই সব ধরনের ফ্লো চার্টের কিন্তু উত্তর করতে হচ্ছে না বা সব ধরনের ফ্লো চার্টকে এখানে সামনে আনা হচ্ছে না এখানে খুব সাধারণ পর্যায়ের একটি ফ্লো চার্টকে আনা হচ্ছে এই যে বক্সটি এটা হচ্ছে যে ফ্লো চার্টে অনেকগুলো সাইন্স সিম্বল আমরা ব্যবহার করি তার মধ্যে এই বক্সটিকে আমরা বলি প্রসেস বক্স প্রসেস বক্স বলা হয় এবং এরপরে যে এরো চিহ্নটি আছে সেটাকে বলা হয় ডিরেকশনাল এরো অথবা ফ্লো লাইন বলা হয় ফ্লো লাইন বলা হচ্ছে এর মানে হচ্ছে যে এই বক্স এবং অ্যারো দিয়েই তোমাকে ফ্লো চার্ট তৈরি করা লাগবে এগুলো তোমাকেও ব্যবহার করা লাগবে যেহেতু তুমি ফ্লো চার্ট তৈরি করছো তোমাকে কিন্তু বলা হচ্ছে যে বলা হচ্ছে মেক এ ফ্লো চার্ট ফ্লো চার্ট তৈরি করো এখানে শোয়িং দ্য এলিমেন্টস অব দ্য এনভায়রনমেন্ট পরিবেশের উপাদানগুলো পরিবেশের ধরো আমার টেক্সটি পরিবেশের উপর আছে এটাতে পরিবেশের গঠন কিভাবে হয়েছে সেটা বলা হচ্ছে পরিবেশের উপাদানগুলো কি সেটা বলা হচ্ছে এবং প্রশ্নটা তাহলে খুব সহজ হয়ে গেল আমার জন্য যে পরিবেশের উপাদানগুলো দেখিয়ে তুমি ফ্লো চার্টের শর্ট নোটগুলো তৈরি করো আর শর্ট নোট হচ্ছে মানে কি শর্ট পিস অফ ইনফরমেশন আর ফ্লো চার্ট হচ্ছে আবার কি আবার আবার বলছি যে ফ্লো চার্ট হচ্ছে যে একটি ওয়ার্ক প্রসেস হুম একটি ওয়ার্ক প্রসেস ওয়ার্ক প্রসেসটা কি ধরো আমি আম খাবো আম খেতে হলে আমাকে কী করবো গাছ থেকে আম পড়া লাগবে আম পেড়ে সেটা কী করা লাগবে সেটা পানিতে ধোয়া লাগবে যদি ময়লা থাকে বা ধোয়া তো ভালো অবশ্যই ভালো আমি সেটা ধুয়ে নেব তারপর সেটা কাটবো স্লাইস করব তারপর সেটা প্লেটে নেব এবং খাবার টেবিলে নিয়ে যাব এই হচ্ছে ওয়ার্ক প্রসেস এবং এই ধরনের ওয়ার্ক প্রসেসের জন্যই কিন্তু ফ্লো চার্ট হুম এখন এই যে এইচএসসি লেভেলে যেটা বলেছি যে সেটা খুবই সীমিত পর্যায়ে এখানে বরং আমরা যতটা না ফ্লো চার্ট তৈরি করি তার চেয়ে বলবো যে আমরা প্রশ্ন অনুযায়ী ইনফরমেশন প্রোভাইড করি এখানে এখানে প্রশ্নটা কি প্রশ্ন প্রশ্নতে কি বলা হচ্ছে যে আমি 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 এলিমেন্টগুলো দেখাবো আমি পরিবেশের এলিমেন্টগুলো দেখাবো এখন পরিবেশের এলিমেন্টগুলো কি ইয়া ওয়াটার ট্রিজ হাউজেস রিভার্স এগুলো তো পরিবেশের উপাদান তো এর মধ্যে তারা আবার এক নাম্বারটা তোমাকে করে দেবে উত্তরটা করে দেবে তাহলে এই যে আমি উত্তরটা করে নিলাম এত সহজে করে নিলাম ওয়ার্ড দিয়ে করে নিলাম সব জায়গায় কিন্তু এত সহজ করে হয়তো নাও থাকতে পারে এত সহজ চিন্তা হয়তো নাও আসতে পারে কোনো কোনো জায়গায় তোমাকে একটু জটিলতার দিকে যাওয়া লাগবে কারণ হচ্ছে তুমি প্যাসেজ থেকে কখনো কোনো কথাকে এখানে কপি করতে পারবে না একটা নিষেধ করা হচ্ছে যে তুমি প্যাসেজ থেকে কোনো কিছু এখানে এখানে নিয়ে আসবে না আরেকটা তোমাকে নিষেধ করা হচ্ছে যে তুমি হোয়েল আর প্রোভাইডিং ইউর ইনফরমেশন ইউ ক্যান নট ইউজ এ সেন্টেন্স এ ফুল সেন্টেন্স তুমি সেন্টেন্স ব্যবহার করতে পারবে না যে আমি পুরো সেন্টেন্স দিয়ে ইনফরমেশনটা প্রোভাইড করছি তাহলে তোমাকে কি করা লাগবে তোমা আমি এই যে প্রশ্নের উত্তর করলাম যে পরিবেশের উপাদানগুলো দেখি আমি ফ্লো চার্টটি তৈরি করছি তখন কিন্তু খুব ওয়ার্ড দিয়ে আমি পেরে গিয়েছি ওয়ার্ড দিয়ে আমি উত্তরটা তৈরি করে নিয়েছি খুব সহজ হয়ে গেল তো আমার জন্য কিন্তু কখনো কখনো তো ওয়ার্ড দিয়ে হবে না তখন তোমাকে হয়তো ফ্রেজ করা লাগবে এখন ওয়ার্ড কি আর ফ্রেজ কি আবার কখনো কখনো ওয়ার্ড বা ফ্রেজ দিয়েও হবে না তোমাকে হয়তো তোমার মনে হবে যে আহা এখানে যদি আমি সেন্টেন্স ইউজ করতে পারতাম তাহলে কথাগুলো খুব সহজে আমি প্রোভাইড করতে পারতাম কিন্তু তোমাকে নিষেধ করা হচ্ছে যে তুমি সেন্টেন্স ব্যবহার করতে পারবে না তখন উপায় কি তখন উপায় হচ্ছে যে তুমি সেন্টেন্স ফ্রাগমেন্ট ব্যবহার করবে সেটা কি সেটাও আমরা আলোচনায় নিয়ে আসবো তো প্রথমে হচ্ছে ওয়ার্ড যেমন এই প্রশ্নের উত্তর আমরা ওয়ার্ড দিয়ে দিয়েছি আমাদের হয়ে গিয়েছে সুন্দর আমরা আমাদের বলা হয়েছিল
বলতে সে বাধ্য যে হ্যাঁ হয়েছে আচ্ছা ধরো একটা টেক্সটে আমার দৈনন্দিন কার্যাবলীর কথা বলা আছে একজন মানুষের দৈনন্দিন কার্যাবলীর কথা বলা আছে একটা টেক্সটে একটা পেসেজ সেই পেসেজ থেকে যখন তুমি শর্ট নোট তৈরি করবে তখন হয়তো বলা হলো যে তোমার তুমি তোমার সকালের মর্নিং অ্যাক্টিভিটিগুলো দেখিয়ে তুমি শর্ট নোটগুলো তৈরি করো তোমার মর্নিং অ্যাক্টিভিটি তুমি দেখাবে তো তোমার এখন তোমার মনে হবে যে ইস যদি আমি সেন্টেন্স দিয়ে করতে পারতাম তাহলে তো আমি তো বলতে পারতাম যে আমি ছয়টায় ঘুম থেকে উঠি সাড়ে ছয়টায় আমি প্রার্থনা করি সাতটায় আমি পড়তে বসি দারুণ সেন্টেন্স দিয়ে হলে তো দারুণ হতো ব্যাপারটা কিন্তু ইউ আর ডিসকারেজড এখানে তোমাকে ডিসকারেজ করা হচ্ছে যে নো ইউ ক্যানট ইউজ সেন্টেন্সেস হোয়াইল প্রোভাইডিং ইউর ইনফরমেশন তোমাকে তাহলে কি করা লাগবে তোমার উপায় আছে ওয়ার্ড বা ফ্রেজ অথবা সেন্টেন্স ফ্র্যাগমেন্ট এখন তাহলে ওয়ার্ড বা ফ্রেজ এখন ফ্রেজ দিয়ে তো এটা বলা যাচ্ছে কিন্তু ফ্রেজ দিয়ে আমি সেন্টেন্স না বলে ফ্রেজ দিয়ে কীভাবে বলছি আমি যদি সাবজেক্ট এবং ফাইনিট বার্বটা বাদ দিই তাহলে কিন্তু আমার ফ্রেজ থাকছে ধরো আমি বললাম আমার দৈনন্দিন মর্নিং অ্যাক্টিভিটিগুলো হচ্ছে ছয়টায় ঘুম থেকে ওঠা আমি প্রথমে বলেছি আমি ছয়টায় ঘুম থেকে উঠি এখন আমি কি বলছি ছয়টায় ঘুম আমার মর্নিং অ্যাক্টিভিটির একটি হচ্ছে ছয়টায় ঘুম থেকে ওঠা সাড়ে ছয়টায় প্রার্থনা সম্পন্ন করা সাতটায় পড়তে বসা সাড়ে সাতটায় একটু চা পান করা নয়টায় গোসল করা সাড়ে নয়টায় খাওয়া পৌনে দশটায় কলেজের উদ্দেশ্যে রোয়ানা দেয়া এই যে আমি স্টেপ বাই স্টেপ কথাগুলো বললাম এখানে কিন্তু আমি সেন্টেন্স ব্যবহার করিনি কারণ এখানে এই কথাগুলোতে সাবজেক্ট এবং ফাইনিট ভার্ব ছিল না আমি তাহলে কি করেছি ফ্রেজ দিয়ে উত্তর দিয়েছি এটা হচ্ছে ফ্রেজ এটা হচ্ছে ফ্রেজ আমি ফ্রেজ দিয়ে উত্তর করেছি তাহলে ফ্রেজ কিন্তু আমার জন্য কি আমাকে অনুমোদিত বিষয় যে আমি ফ্রেজ দিয়ে উত্তর করতে পারবো সেন্টেন্স বা ফ্রেজ দিয়ে উত্তর করতে পারবো এখন ফ্রেজের ব্যাপারগুলো আমি ইংরেজিতে কিভাবে নিয়ে আসবো আমরা একটু দেখি ধরো আমি বললাম আমি সকাল ছয়টায় ঘুম থেকে উঠি আমি যদি সেন্টেন্স দিয়ে বলি তাহলে কি হবে আই গেট আপ অ্যাট সিক্স ও ক্লক অ্যাট সিক্স ও ক্লক অ্যাট সিক্স ও ক্লক এটা কিন্তু সেন্টেন্স হলো এটা সেন্টেন্স হলো কিন্তু আমি তো আমি তো সেন্টেন্স ব্যবহার করতে পারছি না তা আমাকে ফ্রেজে যাওয়া লাগবে অথবা সেন্টেন্স ফ্র্যাগমেন্টে যাওয়া লাগবে আমি ফ্রেজ দিয়ে পারবো এই জন্য সেন্টেন্স ফ্র্যাগমেন্ট আপাতত যাচ্ছি না আচ্ছা ফ্রেজ দিয়ে যদি পারি তাহলে কি হবে তখন কি হবে তখন হবে ছয়টায় ঘুম থেকে ওঠা ওঠা তখন কি বলব আমার কথাটা কি কথাটা হচ্ছে ছয়টায় ছয়টায় ঘুম থেকে ওঠা উঠা ছয়টায় ঘুম থেকে উঠা ছয়টায় ঘুম থেকে উঠা এই হচ্ছে ফ্রেজ এখন আমি এটাকে ইংরেজিতে কিভাবে লিখব তোমার ফ্রেজটা যদি ভার্ব দিয়ে শেষ হয় ঘুম থেকে উঠা ইট বিকামস ভেরি ইজি কিছু করা লাগে না ভারতটাকে সামনে নিয়ে আসো এবং এটা তোমার কাজের নাম হয়ে যাচ্ছে তুমি চিন্তা করো এইভাবে ফ্রেজে যখন তুমি ভার্ব পাবে তখন এটা কাজের নাম হয়ে যাচ্ছে কাজের যদি নাম হয়ে যায় তাহলে তুমি জেরান্ড ব্যবহার করবে জেরান্ড তোমাকে জেরান্ড ব্যবহার জেরান্ড কি যেমন এমনিতে আমি বললাম আই গ্যাট আপ ওখানে ভার্ব ছিল আমার গ্যাট আপ একটা গ্রুপ ভার্ব যদিও গ্যাট আপ এখন আমাকে আমি বলবো গ্যাটিং আপ এখন আমি কিন্তু আমার কাজের নাম নিচ্ছি এই জন্য এটা হয়ে যাবে গ্যাটিং আপ এই ভার্ব অংশটা সবার সামনে চলে আসবে যদি ফ্রেজটা তোমার ভার্ব দিয়ে বাংলাতে শেষ হয় গ্যাটিং আপ এখন কি হবে অ্যাট সিক্স ওই তোমার কি হচ্ছে তোমার অন্যান্য অংশ আসবে অবজেক্ট আসবে অথবা অ্যাডভার্বিয়াল অংশ চলে আসবে এই হচ্ছে তোমার একটা ইনফরমেশন গ্যাটিং আপ অ্যাট সিক্স ও ক্লক প্রথম ইনফরমেশন তারপরে আমি কি বলবো সাড়ে ছয়টায় প্রার্থনা সম্পন্ন করা তো আমি সাড়ে ছয়টায় নামাজ পড়ি কি কি বলবো আমি বা প্রার্থনা করি কি কি হবে I say my prayer at 6.30. থার্টি 
तो एखे फ्रेजे कि फ्रेजे सेंग मई फ्रेयर सेंग मई फ्रेयर एट सिक्स थार्टी एट सिक्स थार्टी सेंग मई फ्रेयर एट सिक्स थार्टी एखे ओखे हमें सिक्स अ क्लक एट सिक्स बोलते परतम क्योंकि एखे और क्लक बोला जाए ना कारण ये खंडित समय खंडित समय अ क्लक व्यवहार करते पूर्ण समय सिक्स अ क्लक सेभेन अ क्लक पूर्ण समय खंड अ क्लक व्यवहार करते खंडित समय से भावे हमारे कथाट आस गिंग एट सिक्स अ क्लक सेंग मई फ्रेयर एट सिक्स थार्टी ये क्योंकि हमारे एगुलो बक्से देव ये गैरिंग आप एट सिक्स ओ क्लक दुई लाइने देव जाते बक्सटा एक भलो आकृतर है और जो पूरा दी तेल बक्सटा यही लम्बा हो जाए पुरो पेजटा जुड़े ने बस एक बक्स देखार क्षेत्र में सुंदर लगे ना हमें लाइन करईटा लाइन कर लाइन कर एक ही बक्सर मध्य हमारे इनफरमेशन कि जगह एन धरो हमें आकटा जिस सेंटेंस फ्रागमेंट धरो हमें एन फ्रेज दिए क्या हाँ बामी फ्रेज देव ना हाँ जो जानी तो असब नहीं गेम करब खेला करब तईना एन धरो हमें सेंटेंस फ्रागमेंट देव से ही क्षेत्र में क्यों सेंटेंस फ्रागमेंट हे सेंटेंस के किु कि जैगे तुम बद दिए देव बद दिए मूल जैगा एन सेंटेंस फ्रागमेंट करार एक उपाय हे तुम यू कैन अमिट योर सबजेक्ट तुम तुम्हार सबजेक्ट बद दीते जो सबजेक्ट तुम ना बोल जदि सबाई टेर पाए तुम सबजेक्ट के से ही क्षेत्र में तुम सबजेक्ट बद दीते तो सबजेक्ट हमें बद दी कि ये बोली हमें ग्यारह सिक्स क्लक ग्यारह एट सिक्स क्लक से माइ फ्रेयर आई से माइ फ्रेयर एट सिक्स थार्टी एट ना बोले कि बोलब से माइ फ्रेयर एट सिक्स थार्टी ठेके बाथ आई ठेके बाथ ना बोले ठेके बाथ एस नाइन यही हे कि हे सेंटेंस फ्रैगमेंट सेंटेंस फ्रैगमेंट हे तुम कमन जैगागुल् के तुम बद दिए दीते जेटा ना बोल चलो ये सबजेक्ट बद जो पे साथ ही भार्व बद जो पे अर्थात मूल जैगा तुम सेंटेंस एक जैगा के तुम ओखान तुले आन सेंटेंस फ्रागमेंट हो तुम फ्लोचार्ट कर समय तुम्हार तुम्हार तुम्हें कि विषय के विवेचना रखे जे तुम कि जो घटना परम्परा था घटना जेहतु एट प्रसेस घटना परम्परा थे तुम आगे घटना के आगे बोल पर घटना के पर बोल जमन सकाल एक्टिविटी तुम तो प्रथम बोलते पर नये गुसल करा से घटना परम्परा आ कारे से एक धारावाहिकता आंतु परेशर उपादान कि से अतटा क्यों नाई आसल घटनार को ये को नहीं घटनार पर यह घटना एम कि नहीं तुम इच्छा मत उलट पालट कर दीते कि जैगाते तुम्हें कि करा लागे तुम उलट पालट कर कि दीते तुम्हें तुम्हें धारावाहिक हवा लागे एकटार पर एक घटना तुम्हें उपस्थापन करा लागे एवं घटना उपस्थापन करार समय तुम सेंटेंस व्यवहार करते पर तुम वार्ड अथवा फ्रेज ए एकान तुम्हार जो ओगुलते ना पोषा से क्षेत्र में तुम सेंटेंस फ्रागमेंट व्यवहार कर एन जदि तुम्हें सेंटेंस व्यवहार करो तो तुम्हें प्रथम ये क्योंकि दस मार्क विय कर द क्वेश्चन विय टैन मार्क एट कम कथा ना एवं तुम दशे दस पे पर तुम एक मनोजोगी हो तुम जो पैसेजा भलोक बुझ ए बोझार ऊपर तो किचू नाई तुम जदि कौशल कर शुद्ध उत्तर लिखे दीते चाओ तो क्ज होना क्यों सब सब टैक्स तुम्हार कौशल के सपोर्ट करा हाँ सूतरा तुम से जेटा जे हमें कोई जाते ना ठक एट जो तुम निश्चित करते चाओ तो तुम्हें क्यों बोझा लागे तो फ्लोचार तैर नियमटा कि हमें क्यों तैरि करब जे प्रथम दिल गार्डिंग एप एट सिक्स गार्डिंग एप एट सिक्स अः क्लक गार्डिंग एप एट सिक्स अः क्लक ये दिल एक बक्स हाँ एक बक्स दिए दिलम 
তারপরে বক্স হবে এই আমার আমার আচ্ছা এটা হচ্ছে কি বলেছি আমি যে এটা হচ্ছে ডিরেকশনাল অ্যারো এটা পর আরেকটা বক্স দেব ওখানে আমি আরেকটা ইনফরমেশন লিখব ইনফরমেশনটা কিভাবে লিখব ওয়ার্ড বা ফ্রেজ দিয়ে লিখব অথবা আমি সেন্টেন্স ফ্র্যাগমেন্ট ব্যবহার করব যে আমি সাবজেক্টকে বাদ দিয়ে দেবো বা অক্সিলের ভাবকে বাদ দিয়ে দেব বা সাবজেক্ট ভাব সবাইকে বাদ দিয়ে দেবো ওই জায়গাটা অবজেক্ট বা অ্যাডভার্বিয়ালের জায়গাটা হলেই আমার হচ্ছে অর্থাৎ তোমার প্রশ্ন কি প্রশ্নের মেজাজ কি সেই অনুযায়ী তোমার উত্তর হওয়া লাগবে তো আশা করি ফ্লোচার্টের ব্যাপারটি বুঝতে পেরেছ এবং তোমাদের তারপরেও যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে তোমরা নিচের যে কমেন্ট কমেন্ট অংশ আছে কমেন্ট অংশে তোমরা নিজের মতামত ব্যক্ত করতে পারবো পারো এবং যদি প্রয়োজন হয় আমি সেই তোমার সমস্যা যদি থাকে তাহলে আমি সমস্যার উত্তর দেওয়ার সমাধানের চেষ্টা করব সবাইকে ধন্যবাদ